एलएलबी थर्ड इयर मा अध्ययन हुने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल को बारेमा आज बनाएको नोटलाई चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्न गरेको छु अब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल पढ्दा खेरि पहिला इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भने के हो भन्न बुझ्नु पर्ने हुन्छ सामान्य भाषामा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी र ल भनेको चाहिँ तपाईले यो स्क्रिनमा जुन देखिरहनु भएको छ पिक्चरहरु यो सँग रिलेटेड लहरु चाहिँ कपीराइट सँग सम्बन्धित चित्रहरु हुन् त्यसमा चाहिँ पुस्तक हैन तपाईको नाटकहरु मन्थन गरेको मुभीहरुको लागि प्ले गरेको कलात्मक चीज कला हैन प्रदर्शनीका कुराहरु भयो अनि संगीतका कुराहरु भयो अनि तपाईले कुनै कलाले चाहिँ मूर्तिहरु बनाउनु भयो यस्तो यो फर एक्जामपलहरु लिनुर दिएको अनि भिडियो क्रिएसन गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो यस्तो आर्किटेक्चरल डिजाइनहरु हैन पेन्टिङहरु अनि 3D डिजाइनहरु अनि फोटोग्राफीका कुरा अनि एप्लाइड आर्टका कुराहरु त्यसैगरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु कम्प्युटर प्रोग्रामहरु हैन यस्तो सबै कुराहरु के हो रे यो बौद्धिक सम्पत्ति इनर नै हो के बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि प्रत्येकि अधिकार अन्तर्गत चाहिँ यो कुराहरु पर्छन् त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ पेटेन्ट ट्रेडमार्क डिजाइन यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी अन्तर्गत चाहिँ इनीहरु पर्ने गर्दछन् यो चाहिँ पेटेन्ट ट्रेडमार्क डिजाइन जुन मैले भनि हाले हैन इनीहरु चाहिँ पर्दछन् अब यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हामीले पछि अरु यहाँ टपिकमा भन्दै जाने छौँ है त अब सबभन्दा सुरुमा हामीले परिभाषाबाट सुरु गरौँ है त परिभाषामा चाहिँ इन्टेलेक्ट भनेको के हो प्रोपर्टी भनेको के हो र ल भनेको के हो तीनटा कुराको यदि हामीले डिफाइन गर्यौँ भने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल को डिफाइन गर्न सकिन्छ इन्टेलेक्ट भनेको चाहिँ पर्सनको मेन्टल पावर हो प्रोपर्टी भनेको अ थिङ अ थिङ्स बिलङ टु समवन पोसेसन्स कलेक्टिभली भनेको छ प्रोपर्टी सम्पत्ति भनेको त्यो हो हैन अनि ल भनेको के हो भन्न हामीले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौ यो तीनटाको परिभाषा जोड्यौ भने हामीले यो बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको परिभाषा दिन सक्छौ अब यसमा यहाँ तल लेखेको छ मानिसको ज्ञान बुद्धि विवेक प्रतिभा वा क्षमताका आधारमा आर्जन गर्ने सम्पत्ति के हो बौद्धिक सम्पत्ति हो बौद्धिक चाहिँ आफ्नो त्यो क्यापेसिटीबाट चाहिँ आर्जन गरेको सम्पत्ति बौद्धिक सम्पत्ति हो हैन नलेज स्किलहरु हैन ज्ञानशिप क्षमता बौद्धिकता आदिलाई प्रयोग गरेर सृजना अथवा उत्पादन गरिएको गरिने भनौ न त्यो सम्पत्ति खाल सम्पत्ति चाहिँ के हो बौद्धिक सम्पत्ति हो जस्तो आविष्कारहरु कुनै गरे कसैले हैन रचना त्यसमा चाहिँ कलात्मक अथवा साहित्यिक पुस्तक लेख्यो अथवा त्यो नाटक गर्यो अथवा त्यसले कुनै अभिनय गर्यो भने त्यो पनि के हो बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ अनि औद्योगिक उत्पादनहरु जुन अघि हामीले भन्थे पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कहरु अनि त्यस भन्दा बाहेक पनि ट्रेड सेक्रेटहरु सर्भिस मार्कहरु यो सबै के हो भन्दा खेरि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो हैन अनि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी चाहिँ समग्रमा उपयोगी हुनु पर्छ नयाँ हुनु पर्छ मौलिक खालको हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु रहेको छ अनि त्यसैगरी अब बौद्धिक सम्पत्ति कानून किन चाहियो त भनेर यदि तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति कानून किन चाहियो भने बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि कानून चाहियो बौद्धिक सम्पत्ति कानून चाहियो नि कानूनले त आखिर अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सृजना गर्ने काम गर्ने त हो नि त्यही भएर बौद्धिक सम्पत्तिको कानून चाहिँ त्यही बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ इन्टेलेक्चुअल इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीले प्रोटेक्ट गर्नको लागि सरकारवालाहरुको हक अधिकारको व्यवस्था गर्नको लागि अनि कानूनको उल्लंघन वा अनधिकृत अनधिकृत प्रयोग तोडमोड वा गलत प्रयोग वा अवैध व्यापार आदि गैरकानूनी क्रियाकलापहरुबाट हुन सक्ने आर्थिक वा नैतिक क्षतिबाट बच्नको लागि यो बौद्धिक सम्पत्ति कानून चाहिन्छ अब तपाईलाई बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको महत्त्वको बारेमा लेख्न आयो भने पनि यो कुराहरु त तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ नि त अनि त्यसपछि कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि पनि बौद्धिक सम्पत्ति कानून चाहिन्छ अनि एकजना विद्वान ए के कौल भन्ने छन् उहाँले चाहिँ आईपी लाई डिफाइन गरेको छन् आईपी अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी इज द क्रिएटिभ वर्क अफ ह्युमन माइन्ड मानव मस्तिष्कको के हो क्रिएटिभ वर्क हो त्यो चाहिँ हैन अनि द मोटिभ अफ प्रोटेक्सन इज टु इन्करेज द क्रिएटिभ एक्टिभिटिज द मोटिभ अफ प्रोटेक्सन भनेको प्रोटेक्सनको मोटिभ के हो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि संरक्षण किन गरिन्छ भने इन्करेज गर्नको लागि के इन्करेज गर्नको लागि क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरु इन्करेज गर्नको लागि यस्तो प्रोटेक्सन चाहिँ गर्ने गरिन्छ हैन अनि त्यसैगरी अब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल को सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा मुख्य गरी दुईटा कानून अहिले विद्यमान रहेका छन् एउटा प्रतिलिपि अधिकार है जसले कपीराइटको बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने अर्को चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क है 
यो चाहिँ तपाईले इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी हो हैन इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी सँग सम्बन्धित भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीले अहिले एकछिनमा पढ्छौ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सँग सम्बन्धित के के कुराहरु छन् यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी सँग भनेर त्यसमा चाहिँ बन कन्भेन्सन र पेरिस कन्भेन्सन भन्न पर्छ नि बन कन्भेन्सन चाहिँ यो प्रतिलिपि अधिकार सँग सम्बन्धित छ अनि पेरिस कन्भेन्सन जुन छ 1883 को त्यो चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क अनि 2022 सँग सम्बन्धित छ अब यसमा के के कुरा रहेको छ भन्दा यहाँ लेखेको छ समरीमा सरर पढ्छु यहाँ है त अनि यसको चाहिँ रचना भन्नाले दफा 2 मा लेखेको छ प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 को रचना भन्नाले साहित्य कला ज्ञान विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना समझिनु पर्छ र सो शब्दले देखाएका रचना समेतलाई जनाउँछ भनेर किताब पर्जा लेख शोधपत्र हैन नाटक नाट्य संगीत अनि त्यसैगरी मुख चित्र र यस्तै किसिमले मञ्चनको लागि तयार गरिएको रचना शब्द सहित वा शब्द रहित संगीतिक रचना श्रव्य दृश्य रचना आर्किटेक्चरल डिजाइन चित्रकला पेन्टिङ मूर्तिकला काष्ठकला लिथोग्राफी र आर्किटेक्चर सम्बन्धी अन्य रचना फोटोजन्य रचना अनि त्यसैगरी उद्धरण मानचित्र योजना भूगोल सम्बन्धी त्रियामिक रचना टोपोग्राफी र वैज्ञानिक लेख रचना अनि कम्प्युटर प्रोग्राम यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले ऐनमै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ तपाईले रिफ्रेस हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि यहाँ पिक्चर पनि बनाएको छु केही कुराहरु तपाईले यसमा चाहिँ खाली अर्थ बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसैगरी अर्को पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क 2022 छ त्यसमा चाहिँ पेटेन्टको डिजाइनको र ट्रेडमार्कको दुई तीनटैको चाहिँ के गरेछ डिफाइन गरेछ पेटेन्ट भनेको चाहिँ अब यहाँ समरीमा हेर्ने भने बनावट सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ तरिका वा उपाय तरिका भनेछ हैन नयाँ र उपयोगी हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ डिजाइन भनेको चाहिँ छाट रूप वा आकार भनेको छ ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ शब्द चिन्ह वा चित्र वा के भनेको छ तीनटैको सम्मिश्रण हैन तीन मध्ये कसैको सम्मिश्रण हो भनेर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्छ भनेको छ त्यसैगरी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल को चाहिँ डिफाइन गर्दा खेरि चाहिँ पहिला प्रोपर्टी को चाहिँ क्याटेगोराइजेसन गर्नु पर्ने हुन्छ यसको चाहिँ क्लासिफाई गर्नु भन्दा अगाडि के गर्नु पर्ने हुन्छ सम्पत्ति क्लासिफाई कसरी गर्ने भन्दा खेरि भौतिक र अभौतिक मा चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भौतिक मा चाहिँ चल र अचल पर्छ चल सम्पत्ति भनेको चाहिँ यो सुन गर गना जुन अचल सम्पत्ति भन्दा बाहेकका चल सम्पत्ति हो अचल सम्पत्ति भनेको घर जग्गा र जमिनहरु इनीहरु चाहिँ अचल सम्पत्ति हो जमिनसँग जोडिएका र जोडिएका र जमिन चाहिँ के हो अचल सम्पत्ति हो त्यस बाहेकका चल सम्पत्ति हो भन्न बुझौ हैन अनि अभौतिक सम्पत्ति पर्दछ अभौतिक सम्पत्तिमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ एउटा चाहिँ अभौतिक वस्तुमा सम्पत्तिको अधिकार जुरा इन रिप्रोप्रिय र अर्को परवस्तुमाथि अधिकार जुरा इन रियलिनिया अब जुरा इन रियलिनिया भनेको चाहिँ सेक्युरिटीज लीज ट्रस्टहरु भयो हैन त्यसैगरी अब जुरा इन रिप्रोप्रिय जुन भनेको छ हो यही भनेको चाहिँ के हो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो जुरा इन रिप्रोप्रिय भनेको के हो अभौतिक वस्तुमा वस्तुमा सम्पत्तिको अधिकार जुन यो मैले अहिले भिडियो बनाइरहेको छु नि यो पनि के हो मेरो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो हैन हालकै मैले यसमा चाहिँ अरुको कपिराइटका कुराहरु के कुराहरु चाहिँ मैले उदाहरण गर्न सकेको हुन्छु त्यो पनि फेयर युजको माध्यमबाट चाहिँ त्यसमा प्रयोग गरे गरे तापनि यो चाहिँ मेरो बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ यसमा चाहिँ यो अभौतिक वस्तु हो त्यसमा मेरो सम्पत्तिको अधिकार छ ओ त्यो चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएको अनि अब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेको जुरा इन रिप्रोप्रिय भनिसकेपछि त्यसलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी र कपिराइट इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टीमा पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क सर्भिसमा गुडविल जियो इन्डिकेसन हैन टोपोग्राफीज अफ आइसिज हो इनीहरु पर्दछ भने कपिराइटमा चाहिँ जस्तो कथा कविता उपन्यास हैन लिटरेरी क्रिएसन आर्टिस्टिक वर्क परफर्मेन्स ब्रोडकास्ट यी कुराहरु चाहिँ के पर्छ केमा कपिराइटमा पर्दछ अनि अब तपाईले बौद्धिक सम्पत्तिको डिफाइन गर्दा खेरि चाहिँ यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 भन्ने छ त्यस ऐनमा हेर्नु हो भने त्यसको परिभाषाको टमा हेर्नु भए भने बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क सेवा मार्क भौगोलिक संकेत चिन्ह व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको विषयलाई समेत जनाउँछ भनेर यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को दफा 2 को टमा चाहिँ 
इसी परिभाषा दी है तो परिभाषा तब नोट कर सकूँ अंटेलेक्चुअल प्रपर्टी में अलग के कानून अनुसार जो दुईटा अगे हमें माथि बढ़े का पेटेंट डिजाइन ट्रेड में कपी राइट थे इसलिए सर्विस मार्क जियोग्राफिकल इंडिकेसन ट्रेड सेक्रेटर के गए बौद्धिक संपत्ति अंतर्गत जोड़ दिए जोड़े है तेगरी अब इतिहास को कुरा तब विश्व इतिहास में चाहे के नोट कर सकूँ भैनेटिंग पैटेंट स्टैट्यूट नाइन फोर्टीन सेवेन्टी फोर को है पैलो बौद्धिक विश्व को पैलो बौद्धिक संपत्ति संबंधी दस्तावेज रखे ये रिपब्लिक अफ भेनिस में भेनिस सुरू भाई मन सकता यह कानून को बौद्धिक संपत्ति संबंधी अभी विलियम कैक्सटोन भन्न सन् फोर्टीन सेवेन्टी सिक्स में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना करें कपी राइट जो प्रतिलिपि अधिकार तोसंग संबंधित कई घोषणा करे तो लिख सकता अभी स्टैट्यूट अफ एनआई सेवेन्टीन टेन कपी राइट एक्ट सेवेन्टीन टेन यू यूके को एक्ट भाई कपी राइट एक्ट अफ सेवेन्टीन नाइन्टी यूएसए में आयो तो इतिहास को क्रम में अभी एटीन एटी थ्री में पेरिस कन्वेन्सन आए पेरिस कन्वेन्सन को किसंग संबंधित हो फर द प्रोटेक्शन अफ इंडस्ट्रियल प्रपर्टी है एटीन एटी थ्री यो समझ तब अठारह सौ त्रियासी में क्या आए पेरिस कन्वेन्सन आए तेगरी अब तेस को कई पच्छी सुरू में पेरिस आए ते पच्छी बर्न आए है बर्न कन्वेन्सन आयो फर द प्रोटेक्शन अफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एटीन एटी सिक्स अभी विपो को स्थापना भाई नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन में यूएन को एजेंसी भो नाइन्टीन सेवेन्टी फोर में एग्रीमेंट अन ट्रेड रिले ट्रेड रिनेटेड एस्पेक्ट्स अफ इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट के हो था ट्रिप्स टीआरआईपीएस ट्रिप्स के डब्लुटीओ को एटा चाह पार्ट हो यह नाइन्टीन नाइन्टी फाइव में आए है अब को इतिहास अब विश्व को इतिहास में लगभग इसलिए मैं समराइज कर हेरे तब इसमें धेरे कुछ जोड़न सकूँ पुस्तक अध्ययन कर रो मैं समरी में राखे है अब ने इतिहास हेन हो तब बौद्धिक संपत्ति का संबंधी भाई उन्नाइस सौ दस को मूलुक आने भाग अगाड़ी चाहे राजा महाराजा अथवा शासक जो हो सम्मान करने संरक्षण करने काम मत करते औपचारिक कुछ कानून थे है जब जंगबहादुर शमशेर राणा ने उन्नीस सौ दस में मूलुकी ऐन लियाए है तेस में कई व्यवस्था करेस में जस्तु एक्जापल को रूप में प्रकाशन करू पूर्व कुछ भी सामग्री प्रकाशन करू पूर्व गोर्खा भाषा प्रकाशन समिति को पूर्व स्वीकृति लिखने है अभी स्वीकृति बिना नकल कर पाइने यहां व्यवस्था तो बेला गई जुद्ध शमशेर को पाला में उन्नीस सौ त्रियानब्बे में पेटेन डिजाइन और ट्रेडमाक ऐन उन्नीस सौ अंतिसेले तेस्को अपडेट वर्षन आये 2022 में बी क्रम समय 2022 में राजा मोहिंद्र के पाला में पेटेंट डिजाइनर ट्रेडमार्क आये 2022 आये तो चाहे तेस्ले उद्योग विभाग लाये चाहे ये संग समझित कुल आरु करने चाहे उटस चाहे इंस्टीट्यूशनल चाहे मैकेनिज्म को विकास करें है तेरी करी प्रतिलिपि अधिकार ऐन भी दुई हजार बाईसमें आगे थोड़े तेल रचना को परिभाषा कार्यविधि न्यायिक उपचार को व्यवस्था करे सामान्य व्यवस्था है सुरू को प्रतिलिपि अधिकार संबंधी का तेल धे मोडिफाई कर दुई हजार उन्साठी में फेरी तेज को अपडेट भर्सन आयो प्रतिलिपि अधिकार दुई हजार उन्साठी जो अभी कारण में रहे है विद्यमान का रूप में रहेक तेरी प्रतिलिपि अधिकार निम दुई हजार एकसठी भी रहे अब यह प्रतिलिपि संबंधी काम कारवाई करने एवं इंस्टिट्यूशनल मेकानिजम से प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टर को कार्यालय भाई रहे बहु के औद्योगिक संपत्ति संग संबंधित कुछ उद्योग विभाग भो अभी अर्क प्रतिलिपि अधिकार संग संबंधित काम करने मेकानिजम से इंस्टिट्यूशनल मेकानिजम को प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टर को कार्यालय ये कुछ तब वेबसाइट में हेरा तैंक के काम कर संगठन संरचना देखे कुन के मतहत में ये सब कुछ तब वेबसाइट में गए स्टडी कर सकूँ हाई इसको डिटेल को लगी अभी अर्क रहे अब ने संविधान में के कुछ लेखी बौद्धिक सम संपत्ति संग संबंधित कुरा है अभी नीति के राज्य को नीति हो संपत्ति बौद्धिक संपत्ति संग संबंधित नीति के नीति में के कुछ उल्लेख भाई समराइज में यहाँ मैं लेखे अब संविधान में के भादा खेल संविधान को धारा पच्चीस में संपत्ति को हक छ मौलिक हक जो उल्लेख कर एक तीसवटा हो तेस में संपत्ति को हक भी रहे संपत्ति को हक धारा पच्चीस में रहे तेस में के लिखे वाले प्रत्येक नागरिक ने कानून को अधीन में रही संपत्ति आर्जन करने भोग करने बेचबिखन करने व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने रपत्ति को अन्न कारोबार करने हक होने तर राज्य व्यक्ति को संपत्ति में कर लगना संपत्ति में कर लगना और प्रगतिशील मान्यता को कर को मान्यता अनुरूप व्यक्ति को आय में कर लगन सकता संपत्ति में आय में कर लगन सकने भाई कुरा अभी तेस पच्चीस यहाँ मुख्य कुछ यहाँ संपत्ति भाला चल 
अचल लगायत सभी प्रकार को संपत्ति समझने पर चल रहा सो शब्द ली बौद्धिक संपत्ति समेत लाई जनावर सा बने कुछ बौद्धिक संपत्ति पनी संपत्ति हो पानी पे चाहे बौद्धिक संपत्ति बने क्यों इसको प्रोटेक्शन का कुरा है ना इसको चाहे विभिन्न पक्षे और कुछ कुरा रुबुंद पर नहीं होता है ना कि ना मनी संपत्ति जस्तो प्यारा तो मानसिक उनकी सर है ना जैन बच्ची संपत्ति हो है ना मानसिक को सॉरी लाइन संपत्ति के रूप में लीन्स हैं और तेज पे चाहे वो नीति के रूप में की रहेगा सब नहीं राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति नीति दूसरा त्रिचत्तर रहेगा यो नीति को चीज मुख्य कुरा आ रहा है यो उद्योग व्यवसाय में इतनी बातों पर निर्देशन करना विदेशी लगानी और वृद्धि करना अन्य रोजगारी को आवश्यक निर्देशन करना प्रविधि अस्थान्तरण बाटा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपांतरण को लागी बौद्धिक संपत्ति को विकास समर्थन रा कार्यों यो नीति मनाए को वो बनेगो अरे अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता का पालन करने को लागे बनी यो नीति चे तर्जम करने तर्जम करिए को जो नाइले कारण में मर रहेगा चा ये लाइन नीति ले जाएं अब शार्थक ता पावने क्रम मर रहेगा चा बनाम नहीं ना एक हिसाब ले अब नीति में उल्लेख करेगो बौद्धिक संपत्ति को विषय � IC layout design, sui generis, trade secret, traditional knowledge, cultural expression, and genetic source and biodiversity. This is the first thing that we call intellectual property union. Now, we have a lot of information about the world of the world of the world. The world of the world of the world of the world is the world of 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 the world. अयले साइन है नहीं यो जोन इंस्टीट्यूशन को यहाँ कुरा कर रहा है सही यो संस्था तो अयले साइन है तो परिषद से साइन है तो परिषद उन्होंने पढ़ा बंदा इस नीति में लिखी है कुछ अन्य बहुत इस संपत्ति प्रबंधन अभिलेखी कारण रा समर्थन रा अन्य आवश्यक कार्य करने को करना चाहिए उद्योग मंत्रालय अंतर्गत बौद्धिक संपत्ति कार्यलय को स्थापन करने बने रहे इसमें लिखी है कुछ तेजस्वी करी अब बौद्धिक संपत्ति न्यायाधिकरण एवं न्यायाधिकरण एवं बौद्धिक संपत्ति इजलास को कुछ गठन करने बने कुछ आदेश में लिखी है कुछ ये कती क क्या क्या कुरा था वन्ना समरी में ले ही गुजारे ना तो पहले डिटेल स्टडी करने लायक एग्जाम प्रिपरेशन में उन्होंने जब वन्नी देखो लाइजी तो पहले यू प्रिंट नहीं करे ना देरे लामो आइन्स आइन है यो छोटो आइन्स है तो लाइजी प्रिंट ही निकाल ला पूरी डिटेल में आदेन करने ला तो समरी में कैसा वन्नी आर्थिक अधिकार रहे कुछ है, वने दफा आठ माचे नैतिक अधिकार रहे कुछ है। कॉपीराइट में अपने ये उटा इकोनॉमिक रा और को मोरल राइट उनसा बंदा बुझने सके नहीं ना। अब इकोनॉमिक राइट में क्या क्या उनसा वने पुनरुत्पादन, है ना रिप्रोड्यूस करने, अनुवाद करने, ट्रांसलेट है ना, अन्य परिमार्जन संशोधन क आदि को रहा हूँ आर्थिक अधिकार अंतर्गत प्रदर्शन जो यू काम हो रहे थे कि उनसे तो अपना आर्थिक जो फायदा बोल रहे हैं कि उनसे तो त्यों बहुत इक्कसम बदी माथी त्यों को रहा हूँ तो अपने को आर्थिक अधिकार अंतर्गत प्रदर्शन बने नैतिक अधिकार अंतर्गत जो नाम उल्लेख करने अथवा छात्रमान � मृत्यु पश्चात से आकोला में सारने कुरा आउट से यो कुरा आउट अधिकार वाले कुछ क्यों नैतिक का अधिकार अंदर कर पड़ता सा अन्य अब समझो से आवधि को कुरा करने हो बने जैसे यो कॉपीराइट बनने कुरा जीवन बन जस्को कॉपीराइट जस्को जैसे कॉपीराइट रोए को सत्य सामग्री तो जैसे जीवन बन अन्य मृत्यु पश्चात अब ते इसको पचास वर्ष समय बनने वाले अब ये अंदर एक्सेप्शन के जमाने अप्लाइड आर्ट फोटोग्राफिक वर्क में आते हैं तो यार वही को पचीस वर्ष समय में आर्थिक रूप से नैतिक अधिकार प्राप्त होने ही बनने चाहिए पचीस वर्ष समय तो यार वही को पचीस वर्ष समय मात्री उनसे बने को सही ना अन्य अनुमति बिना प प्रश्न सोन्दो बनी सकता है ना दफा सोर दे ही तेज संग इस सम्मत से इसको व्यवस्था करिए कुछ अब इसमें से व्यक्तिगत प्रोजेक्शन को लागी पुनर्पान करना पाएंगे बनने सा 
तेस मैं मेरे व्यक्तिगत प्रयोजन को लगी कस कपीराइटेड कुछ प्रयोग सकता रिप्रोड्यूस कर सकते अभी उद्धरण कर पाइने है पठन पाठन को लगी पुनरुत्पादन कर पाइने पुनरुत्पादन कर पाइने असैगरी पुस्तकालय तथा अभिलेखालय पुनरुत्पादन करना पाने है सर्वसाधारण को लगी जानकारी कराने उद्देश्य रिप्रोड्यूस कर पाने अथवा अर् को प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त कर सकने तेगरी कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रति कर सकने तो कंडिशन विभिन्न रहे तब डिटेल तेस में हेन मैं सर्टकट में लिखे हाई अभी व्यक्तिगत प्रयोजन को लगी पैठारी कर पाइने सावजनिक प्रदर्शन कर पाने ये कुछ के प्रतिलिपि अधिकार ऐसी दुई हजार उन्साठी में भग मुख्य मुख्य कुछ इन इसमें अज डिटेल में तब ऐन भी हेन हाई पेटेंट डिजाइन तथा ट्रेडमाक ऐन दुई हजार बाईस में क्या कुछ लेखे भाई यहाँ मैं समय में लेखे तब डिटेल में ऐन भी डाउनलोड कर अथवा प्रिंट कर हेन सकूँ है समरी में कि यहाँ हेमें समरी में कि पेटेंट तब तो यहाँ के हेन सकूँ वाले पेटेंट को बारे में दरखास्त कसरी दिने के दिने है के प्रक्रिया हो दर्ता करनागरी डिजाइन को ट्रेडमाक को इसको एट प्रोसेस हो तो प्रोसेस कसरी करने भाई कुछ रखे मुख्यतः तो कुछ इसमें रहे अब जस्तों फर इक्जापल मैं यहाँ पेटेंट को बारे में भैं पेटेंट को बारे में दरखास्त दिखा खेल क्या दिने रे उद्योग विभाग में दिने अभी तेस में दरखास्त में के पर्व यहाँ लेखा चाहिए आविष्कारक को नाम ठेगाना पेशा अभी हक प्राप्ति लिखत संचालन उपयोग को तरीका फर्मुला सिद्धांत विवरण सहित को नक्सा दस्तूर यह सब समेत राखे रा उद्योग विभाग में दरखास्त दिपो पेटेंट दर्ता करना को लगी पेटेंट बना के मैं यहाँ सर्टकट में लिखा नया उपयोगी चीज सिद्धांत फर्मुला है ये हो अब दर्ता होने कि नीने कुछ यहाँ था दर्ता होना को लगी कि चाहिए न होने को लगी के होने कुछ यहाँ जस्तु दर्ता कस्त में होने दर्ता नौने कंडीसन भेन भी दर्ता हो अरु को नाम को अथवा अरुक नाम को आपको नाम में हक प्राप्त नगर को है जनता को स्वास्थ्य सदाचार नैतिकता तथा प्र राष्ट्रहित प्रतिकूल है कानून विपरीत यहां कुछ यो पेटेंट दर्ता होते हैं तो बाहेक दर्ता हो दर्ता भो के दस्तूर लिने रणपत्र दिने काम कल उद्योग विभाग ने करनी गोप्य राख् पर्ने राष्ट्रीय हितसंग संबंधित कुछ गोप्य राख् पर्ने बाहेक के राजपत्र में प्रकाशित भी कर पेटेंट दर्ता भो ये अथवा रिन्ू भो विभिन्न तब सकूँ वेबसाइट में आई रहें दर्ता रो रिन्ू को कुछ भैर होनी अब अर्क जस्तु सजाए से के होता त कसले पेटेंट कस को अरु को पेटेंट चोरे उत्पादन गए अथवा तेज को चोरी कर उसे आर्थिक लाभ लियो अथवा अर के भन तेज को कपी राइट ये ल को मन कसले इसको उल्लंघन गए का उल्लंघन गए कि सजा होने यहाँ लेखे अब जस्तु नक्कल रिना अनुमति प्रयोग करे में पांच लाखसम जरिमा र चीज वस्तु जफत कर उद्योग करे में अथवा दुरुत्साहन करे में आधा सजाए होने तेतीसम सजाए होने अभी अवधि संरक्षण अवधि सात सात वर्ष दुईपटकसम पाइन रो जमा को कानून अनुसार ये संरक्षण अवधि दीकारी डिजाइन को कुछ हेन डिजाइन बने रूप व आकार बने अजाइन को विवरण नक्सा रेखांकन को चार प्रति दस्तूर सहित दरखास्त दिन सकने है तेगरी अब यहाँ दर्ता होने रहने लगभग माथिक इसमें पेटेंट में अब तो विशेषज्ञ को सलाह नया आविष्कार हो कि उपयोगी कि छेन सलाह यो उपयोगी कशेषज्ञ को सलाह बहुमजिम दर्ता होने नुने कुछ है अब इसमें अरु को प्रतिष्ठा में धक्का पुग्ने कि छेन मथि को समेत लाई है तो कंडीसन पुगो न अने प्रतिष्ठा अर को प्रतिष्ठा में धक्का पुगे दर्ता नस्त डिजाइन को असैगरी अब यह भैन भी दर्ता हो दर्ता भैस प्र को प्रक्रिया दस्तूर लिने प्रमाणपत्र दिने गोप्य राख् पर्ने बाहेक राजपत्र में प्रकाशन करने ये कुछ के कुछ ऐजन ऐजन हो यहाँ चाहिए अभी तेगरी अब इसको सजा जी पचास हजारसम जरिवाना रीज वस्तु 
जफत करने समत कुरा कुरा रहेगा इसका इसके लिए इसको समर्थन आवधि को कुरा करने वाली पांच पांच वर्ष अगर दो पटक संघ से सम्मान योद्धा तक आना सकें जा अन्य अब ट्रेडमार्क को कुरा है नहीं मंजे शब्द चित्र चिन्ह वा इन्हीं अर्को मिश्रण वाली को ट्रेडमार्क होगा नहीं अब इसको दरखास्त दिन आखिरी चाहिए चार प्रति नमूना दिनों परे दस्तूर बुझाने परे उद्योग द्वारा प्रमाण पत्र को चाहे प्रतिलिपि अरु बुझाने परे बेहतर पैन को सर्टिफिकेट पानी तेह बुझाने परे दरखास्त साइट है ना अब त्यो बैसे बची है ना अब ते द्वारा उन्हें ना उन्हें कुरा रहूँ सा जांच बुझ करने कुरा रहूँ अंजस्तो अब ये ना होने में ये सब भी में पड़ सा अब इसमें थप की पड़े बनी और उनको ट्रेड मार्क को खेती में दक्का पुगी नहीं खाल को से कि उनसे दर्ता हो देना तो इस तो बाहर में दर्ता हो उनसा दर्ता बाहर बजे तो दस्तूर लेने को पैरा है नहीं छाबनी राहनी नदर बनी रात पत्रों पर कासन करने ये प्रक्रिया जिस वस्तु जफ्त करना सकें जो सात सात बरस कर रहा असीमित समय को लागी चाहिए रेनी वाला सकें जो ट्रेडमार्क चाहिए और जो तीसरी सकें ना अब यहाँ रहेगी कुछ और को पॉइंट में माल सामान तथा सेवा बरीकरण दर्ता नगरी प्रयोग करने पाओगे बरीकरण दर्ता करने पर पहले क्लासिफाई क्लासिफिकेशन दिखा रहा कुन � ट्रेडमार्क से क्यों उनसा यो ट्रेडमार्क का थोड़ा यूज हुआ रचे एक वर्ष समय प्रयोग करने में तो उसे खारिज होने सकता है बने को अंतिम करें अब संस्थागत व्यवस्था को करें यार ना उनसा बने चाहिए यानि नेपाल प्रतिल भी अधिकार रोष्टा को कार्य ले बनने चा तेज को जी मलिया डिटेल में लिखे कुछ तेज को समरी मतलब बन रचनात्मक काम को जी समर्थन करने काम करते थे अन्य रचनात्मक कार्य और में दोनी अंकन प्रस्तुति प्रसारण को आदि को लावरु से करने करते थे ये लेकिन अब प्रतिलिपि अधिकार ऑनलाइन नियमारी दुनिया उन साथी रे एक साथी वो तीस को ऑनलाइन में से काम करते थे तीस कानून ले मुख्य कानून के रूप में एलिमिनेटेड त मुख्य कार्य और बनाया था दर्ता प्रतिबिंब अधिकार दर्ता करें तो इसको भी बरन अध्यापनी कराऊंगी तो इसको काम बाएं जनसेतना अभिरति कराऊंगी काम बाएं आंतरिक शिकारी सोच करता को भूमिका भूमिका के रूप में निर्वाह करने आंतरिक रोयल्टी संकलन संस्था को स्थापना मासवाय करने रोयल्टी बीतरण संबंधी म है ना जनचेतना और वृद्धि को क्या मरुगर नहीं बनाया सा अन्य तीसरी करी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम के बन सा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार गोष्ठी में बागली ने अंतर्राष्ट्रीय संधि अरुजुन सा तीस को जी समझौता को नेपाल पक्षी होने संबंध में काम करनी बनाया सा अन्य स्वदेश नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टर को कार्यालय को काम और हुआ अब तेज में यहाँ निर्सार को रॉयल्टी संकलन संस्था संबंधी व्यवस्था बने चाहिए ना अब जो तो रॉयल्टी संकलन संस्था संबंधी व्यवस्था में आज ही म्यूजिक रॉयल्टी कलेक्शन सोसाइटी नेपाल बने चाहिए एमआरसीएसएन बने चाहिए ना अन्य प्रेजेंटर सोसाइटी तिब्बती भी अधिकार आयन 2019 को दफा 49 में रॉयल्टी संकलन संस्था संबंधी व्यवस्था बनी रही कुछ है तो इसमें जिकली है समानी प्रतिलिपि अधिकार संबंधी रचना को रॉयल्टी निर्धारण करने संकलन करने संकलित रॉयल्टी वितरण करने प्रदर्शन को लागी सामने दे एउटा विद्यामा एउटा एउटा विद्यामा एउटा रॉयल्टी मेड स्पेशली टू राइटर्स एंड म्यूजिशियंस एवरी टाइम देयर बुक्स और सॉन्ग्स आर बॉट और यूज बाय अदर्स रेडियो में गीत बजे कौशल को कुने गाए को है ना कौशल को किताब प्रोजेक्ट बाय है ना कौशल लेजी तो प्रोजेक्ट करें बने तेज बापट तीर ने रकम मने को क्यों पेमेंट के पेमेंट हो त्यों पेमेंट ची रॉयल्टी हो तीसरी बुज़म अनेते इस पची अब यहाँ ने रहा चाहिए कि बने सोनी त्यो रॉयल्टी संकलन संस्था गठन करी नहीं चाहिए बने सोनी त्यो गठन करी पची चाहिए रोहिता समक्ष है चाहिए दर्ता कराने पर नहीं चाहिए बने सोनी 
यो चाहिँ अभिचिन्न उत्तर उत्तराधिकार वाला सुशासित र संगठित संस्था हुन्छ भनेछ छुट्टै छाप हुन्छ रे व्यक्ति सर चलचल सम्पत्ति राख्न सक्ने नालिस उजुर गर्न सक्ने अथवा लाग्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ चाहिँ रोयल्टी संकलन संस्था हुन सक्छ भनेको कुरा भन्ने कुराहरु रहेको छ त्यसैगरी अब एमआरसीएसएन जुन भनेको थियो म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी नेपाल भनेको छ अब त्यो संस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमआ इज अ नन गभर्नमेन्टल नन प्रोफिट अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड अन्डर कपिराइट ल अफ नेपाल दैट प्रोटेक्ट्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेट्स द राइट्स अफ अथर्स एन्ड कम्पोजर्स इट हेज बिन अ प्रोभिजनल मेम्बर अफ सिसाक भनेको छ सिसाक भनेको के रहेछ इन्टरनेसनल कन्फेडरेसन अफ सोसाइटिज अफ अथर्स एन्ड कम्पोजर्स होइन फ्रेन्चमा त्यो भनेको छ अनि इज एन इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल नन प्रफिट यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिटेलमा लेखिदिएको छु यहाँनिर इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्ट नन नन फर नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन द्याट एम्स टु प्रोटेक्ट द राइट्स एन्ड प्रमोट्स द इन्ट्रेस्ट्स अफ क्रिएटर्स वर्ल्ड वाइड जुन रचना धनीहरू छन् रचयिताहरू र रचनाकार होइन त्यो क्रिएटर जो छ उसको चाहिँ अधिकार संरक्षण गर्नको लागि ग्लोबल एउटा अर्गनाइजेसन ग्रुपमा चाहिँ यो रहेको छ सिसाक भन्ने त्यसको मेम्बर ग्रुपमा रहेको छ कि एमआरसीएसएन म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी नेपाल त्यो भनेको होइन अनि सेकेन्ड पोइन्टमा के भनेको छ नि वी आर द ओन्ली वन गभर्मेन्ट रिकग्नाइज सिएमओ इन नेपाल विच इज रजिस्टर्ड अन्डर द कपिराइट एक्ट टू थाउजन्ड होइन अनि अन द बिहाफ अफ अथर कम्पोजर एन्ड पब्लिसर फ्रम पब्लिक युजर्स अफ म्युजिक अनि दिस अर्गनाइजेसन इज एन इन्डिपेन्डेन्ट नन प्रफिट नन पोलिटिकल सेल्फ गभर्निङ बडी होइन त्यसैगरी अब यहाँनिर के भनेको छ द मेन एम अफ दिस अर्गनाइजेसन टु कलेक्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युट रोयल्टिज रोयल्टी कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ यसको मुख्य कामहरू रहेको छ भनेको छ अनि त्यसैगरी अब क्यानको कुरा गर्ने हो भने क्यान फेडरेसनको कुरा गर्ने हो भने यो मे नाइन्टिन नाइन्टी टूमा इस्टाब्लिस भयो क्यान फेडरेसनको रूपमा चाहिँ दुई हजार पन्ध्रमा पन्ध्रको जनवरीमा यसको भनौँ त्यो चेन्ज भयो अनि त्यसैगरी इट्स एन अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन विथ मेम्बरसिप बेस रेन्जिङ फ्रम आइसिटी इन्स्टिट्युसन्सहरू एसोसिएसन्स टु इन्डिभिजुअल वर्किङ इन दिस सेक्टर क्यान फेडरेसन वर्क्स अलङ विथ द लाइन्स अफ एन अटोनोमस नन पोलिटिकल नन पार्टिसन नन प्रफिटेबल एन्ड सर्विस ओरिएन्टेड सेक्टर अफ आइटिसी आइसिटी होइन अनि यसको मिसन भनेको चाहिँ बिल्डिङ इ नेपाल टुगेदर वी क्यान भन्ने छ भिजन भनेको यो तपाईँले वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही वेबसाइटबाट ल्याएको हो यहाँ तपाईँले एकै ठाउँमा सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ भने यहाँ राखिदिएको है अनि क्यान फेडरेसन इज इन्भिज इन्भिजन्ड एज अ म्युचुअली बेनिफिसियल सर्विस ओरिएन्टेड फोरम फर एक्सचेन्ज अफ आइडियाज एन्ड सेयरिङ अफ एक्सपिरियन्सेस रिसोर्सेज एन्ड इन्फर्मेसन सेन्टर एन्ड फोकल पोइन्ट फर एजेन्सिज एन्ड इन्डिभिजुअल फ्रम द आइसिटी सेक्टर अफ नेपाल भनेको छ अनि त्यसैगरी अब यसको अब्जेक्टिभहरू के के छ भन्ने यहाँ लेखेको छ क्यान फेडरेसनको मेजर बडी इन फेसिलिटेटिङ प्राइभेट आइसिटी अर्गनाइजेसन्स है अनि डेभलपमेन्ट अफ लिटरेसी एन्ड स्किल प्रोभाइड एन्ड प्रोटेक्ट राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस अनि सपोर्ट एन्ड फेसिलिटेट्स गर्छ टु जेनरल कर्पोरेट्स एन्ड अर्डनरी मेम्बर्स अफ क्यान फेडरेसनहरू अनि आइसिटी एडभोकेसी एडभाइजरी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अनि डेभलपमेन्ट अफ आइसिटीको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको कामको लागि चाहिँ एसिस्ट गर्ने भन्ने छ त्यसैगरी आइसिटी ट्रेनिङ एन्ड एडुकेसनको काम क्षेत्रमा आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सर्भिसेसहरूमा अनि त्यसैगरी एक्सचेन्ज नलेज स्किल एन्ड टेक्नोलोजी एसिस्ट इन द फिल्ड अफ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होइन अनि नेसनल पोलिसी फर्मुलेटको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ त्यसैगरी अर्को संस्था रहेको छ फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड यो चाहिँ एमओआइसी मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन अन्डरमा रहेको छ त्यसको अन्डरमा रहेको छ फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड चलचित्र विकास बोर्ड भन्छ नि होइन हो त्यो अनि यसको चाहिँ अब के लेखेको छ भने यहाँनिर यो चाहिँ इस्टाब्लिस्ड टू थाउजन्ड होइन टू थाउजन्डमा इस्टाब्लिस भयो दुई हजार एडीमा गभर्मेन्ट अफ नेपाल एकोर्डिङ टु द एक्जिस्टेड मोसन पिक्चर मोसन पिक्चर भनेको प्रोडक्सन एक्जिबिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्ट एमएनएड अन ट्वेन्टिथ नोभेम्बर नाइन्टिन नाइन्टी वान द कन्स्टिट्युसन फर द फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड वाज द गभर्मेन्ट्स डिप इन्ट्रेस्ट इन डेभलपमेन्ट एन्ड प्रमोसन अफ द मोसन पिक्चर सेक्टर इन नेपाल त्यो भनेको छ अनि इट हेज बिन अभियसली क्रिएटेड एन इन्भाइरोमेन्ट अफ सपोर्टिङ द प्रमोसन अफ डिफ्रेन्सियल एक्सपेक्ट्स अफ मोसन पिक्चर इन नेपाल 
अभी अब यहाँ निके कुछ लेखे यहाँ मेन कुछ द सेफ गार्ड अफ द इंट्रेस्ट अफ पीपुल वाज डग अफ गवर्नमेंट एंड फैसिलिटेटर अफ फिल्म मेकर संस्था के बारे में कुछ हो वेबसाइट में गए तब डिटेल में हेन सकूँ हाई ती अब अरुरा के फ्रेम्स नेसरी पोलिज पोलिशीज फ्रेम आउट करने यो चलचित्र विसस संबंधित कुछ नीति निर्माण करने काम में सहयोग करद है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अफ द मोशन पिक्चर को लगी अनि प्लांट्स एंड प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने है स्टडी एंड रिसर्च का काम करने फिल्म सेक्टर को डेवलपमेंट को लगी अभी इंकरेज प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर लंकरेज करने है अभी ते पच्चीस क्रिएसन इन्वाइरोमेंट फर प्रड्यूसिंग प्रड्यूसिंग मोशन पिक्चर एज टू प्रिजर्व द नेपलीज आर्ट्स एंड कल्चर नेपाली जो कला रस्कृति तेलाई जोगाने खाले ये काम करने इन्करेज फरेन मोशन पिक्चर प्रड्यूसर टू प्रड्यूस मोशन पिक्चर विच हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस नेपाल विथ वर्ल्ड विदाउट प्रिजिटिश टू द रिचुअल कल्चरल एंड सोशल बेल बिलिफ्स अफ नेपाल तेरी अर्गनाइज फिल्म फेस्टिवल अर्गनाइज करने काम इसको होगी प्रोटेक्ट फिल्म आर्टिस्ट हु डिवोटेड टू प्रिजर्व नेपलीज आर्ट्स एंड कल्चर्स नेपाली कला संस्कृति जोगन को लगी फिल्म आर्टिस्टर भी प्रोटेक्ट करने काम एरेंज कर डज द एप्रोप्रिएट एक्ट्स अफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अफ मोशन पिक्चर मोशन पिक्चर जो चलचित्र डेवलपमेंट रोमोसन करना को विभिन्न काम करद विस प्रवर्धन करना को अभी इश्यूज लाइसेंस लाइसेंस इश्यू भी करने काम करद फर प्रोडक्शन एंड प्रदर्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्जिबिशन अफ फिल्म इन असैगरी अर्क फिल्म प्रड्यूसर नेपाल फिल्म प्रड्यूसर्स एसोसिएसन भाई चलचित्र निर्माता संघ बने चलचित्र निर्माता को संग अब यह नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो नेपलीज फिल्म प्रड्यूसर्स को एवं अर्गनाइजेसन है असैगरी अब यहाँ लिखे प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग जेन्युन राइट्स टू द फिल्म प्रड्यूसर फिल्म को प्रड्यूसर जो हो तिनी को जेन्युन राइट्स प्रोटेक्ट करने जेन्युन राइट्स दिने काम इस संस्था कर एज अ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन एन एफ पी ए इज कमिटेड टू प्रड्यूसिंग क्वालिटी फिल्म्स इट इज अ कमन फोरम वेर फिल्म प्रड्यूसर्स सेयर देयर एक्सपीरियंस एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सप्लोर सोलूसन्स टू देयर कमन एंड कलेक्टिव प्रब्लम्स होने ये फिल्म प्रड्यूसर एसोसिएसन इसको वेबसाइट को लिंक हु सब ये मैं जे जे उल्लेख कर सब कुछ डिस्क्रिप्सन में डिटेल के राखदी तैं गए हेन ल अभी अब इंटरनेशनल तो कंडीसन के अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बारे में यहाँ लिखे जस्तु बन कन्वेन्सन को बारे में यहाँ है अभी पेरिस कन्वेन्सन रोम कन्वेन्सन तेज के बारे में यहाँ समरी में लिखे मैं सर छिटो पढ़् तो मैं अब यहाँ फर द प्रोटेक्शन अफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स योजना स्थापना भो कथापना रे महास ये सन्धि चाहिए महासन्धि जो कन्वेन्सन छो एटीन एटी सिक्स में आए वन अफ द फर्स्ट आइपी ट्रिटीज है आइपी इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी संबंधी पेलो सन्धि के हो बन कन्वेन्सन हो है इसको बेसिक प्रिंसिपल को नेशनल ट्रिटमेंट रटोमेटिक प्रोटेक्शन अभी इंडिपेन्डेन्स अफ प्रोटेक्शन हो तीन टाइम अर्क मिनीम स्टैंडर्ड्स रखे मिनीम स्टैंडर्ड्स में पैट्रिमोनियल राइट्स है पैतृक अधिकार अभी मोरल राइट्स नैतिक अधिकार रिमम ड्यूरेसन को पचास वर्ष होने पर्व भाई कुरा रखे ने बर कन्वेन्सन दुई हजार अंठान्न बी एस में रेटिफाई अनुमोदन है पेरिस कन्वेन्सन भाई पेरिस कन्वेन्सन फर द प्रोटेक्शन अफ इंडस्ट्रियल प्रपर्टी भाई इंडस्ट्रियल प्रपर्टी पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क आदि एक्जापल के रूप में एटीन एटी थ्री में आए है पैला के आयो पेरिस कन्वेन्सन आए ते पी मत बर कन्वेन्सन आगे रहे तो डेट पर था अभी वन अफ द फर्स्ट आइपी ट्रिटीज वन अफ द फर्स्ट नहीं हो ये दुईटे धे पुरानो एटीन एटी सिक्स एटी थ्री होने वे धेरे पुरानो अभी प्रोविजन्स पेरिस कन्वेन्सन को प्रोविजन्स नेशनल ट्रिटमेंट कमन रूल्स प्राओरिटी राइट्स इंडिपेन्डेन्स अफ पैटर्न्स इसको डिटेल में मैं सानों सानों भिडियो पच्चीस बना में डिटेल में व्याख्या करने प्रयास कर इसको समरी भर्सन भैया इसलिए स्किप कर डिटेल में जाना हाई 
इसको पॉइंट हो रहा है तो प्रोविजन मेन प्रोविजन हो रहा है इसको यूरो आएगा सब नहीं का अन्य अप्लाइज तू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन द वाइड सेंस इंक्लूडिंग पेटेंट ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन यूटिलिटी मॉडल सर्विस मार्क ट्रेड नेम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस � Producers of Phonograms and Broadcasting Organization in 1961. This is the year 1961. This is the year 1961. And Convention to deal with the neighboring rights. Neighboring rights protection. Neighboring rights are the performer, producer, phonogram, broadcasting. Neighboring rights. Actors, singers, musicians, dancers and those who performs and produce literal and artistic works or this to go as a room convention like some I got a good one this is the under the previous time I see a double to use or I go so world trade organization this under got a thing to move a good over the thing to move a key one say like some of the other regular to some of the other man say GATT बने सा ये उटा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT और कुछ आ GATS GATS बने कुछ ही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस ट्रेड इन सर्विस तीसरे के और कुछ आएगा सा ट्रिप्स TRIPS बने कुछ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यो तीन टाइम मध्य चाहिए ट्रिप्स बने कुछ ही � अब यहाँ अर कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट करने कुछ तेस में ट्रिप्स में कि अब तो ट्रिप्स को तुट्टे तो प्रिंट कर पढ़ना सकूँ यहाँ तल पर उल्लेख कर समरी में अब ट्रिप्स के बारम्बार एक्जाम में भी आई रहता इसमें चाहे द डब्लू टीओ एग्रीमेंट अन ट्रेड रिनेटेड एस्पेक्ट्स अफ इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स ट्रिप्स इज अ मस्ट कंप्रिहेन्सिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी के रहो मस्ट कंप्रिहेन्सिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी बौद्धिक संपत्ति संग संबंधित के कंप्रिहेन्सिव विस्तृत एवं बृहत एवं के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हो क्या है खाले समझौता बने इट प्लेज अ करेन्ट सेंट्रल रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड इन नलेज एंड क्रिएटिविटी नलेज रिएटिविटी लाइट ट्रेड लैसिलिटेट करने काम काम से करने कर दो सब। It plays a central role in facilitating trade in knowledge and creativity, in resolving trade disputes over intellectual property (IP), and in assuring WTO members the members the latitude to achieve their domestic policy objectives. It frames the IP system in terms of innovation, technology transfer, and public welfare. The agreement is a legal recognition of the significance of links between IP and trade. And the need for a balanced IP, IP system. Tips was negotiated during Uruguay round. We will not round on our own. The Uruguay round was a UK word negotiated by an after GATT. GATT ko Uruguay round ma 1986 to 94 summer by go to this magic you are you negotiate by manality. शुरू भाई वाले को अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन फर्स्ट जनवरी 1995 इज टू डेट द मस्ट कंप्रिहेंसिव क्यों मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंदर एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कवर्स आर कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट अन्य तो इस पर ची ट्रेडमार्क तो इसके � अभी न्यू भेराइटीज अफ प्लांट्स स्विच एंड रिस्क के कुछ है लेआउट डिजाइन्स अनडिस्क्लोज इन्फर्मेसन अभी ट्रेड सेक्रेट एंड टेस्ट डाटा ते सन्दर्भ पड़े डब्लुटीए को मेम्बर भैया कहीं भाई टू थाउज फोर में अप्रिल ट्वेंटी थ्री है यह डेट भी तब याद कर अंतिसेकरी और को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में और को तेजी में वाई को बने को इसको मुख्य तीन तीन चार डॉलर फीचर रहा है को सा स्टैंडर्ड्स और उनके किस है ना द एग्रीमेंट सेट साव द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड यो ट्रिप्स को विशेष तौर पर मेन मेन कुरान से इस लब इस बारे यानि namely the subject matter to be protected, the right to be conferred and 
permissible exceptions to those rights and the minimum duration of the protection. Bonn Convention uh, 1886, Paris Convention 1883, Rome Convention 1961, Washington Treaty on IP, uh, IP IC when it was 1989. So, all these things are summarized in अनि त्यसपछि जियोस ट्रिप्स ले चाहिँ के गरेछ त्यो सम्झौताले चाहिँ यो विश्वव्यापी सम्झौता जुन चाहिँ डब्ल्युटीओ को एउटा एग्रीमेन्ट यसले के गर्छ भन्दाखेरि आईपी सम्बन्धी मिनिमम स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने भएको छ यति चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रत्येक नेसनमा चाहिँ मिनिमम रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्छ त्यसैगरी अब इन्फोर्समेन्ट को कुरामा चाहिँ डोमेस्टिक प्रोसिडियर्स एन्ड रेमेडीज फर द इन्फोर्समेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स डोमेस्टिक प्रोसिड्युर र रेमेडीजहरुको बारेमा चाहिँ यसले व्यवस्था गर्छ भनेको अनि एग्रीमेन्ट लेज डाउन सर्टेन जनरल प्रिन्सिपल्स एप्लिकेबल टु अल आईपीआर इन्फोर्समेन्ट प्रोसिड्युर्स अनि त्यसैले डिस्प्युट सेटलमेन्टको कुरा नि गर्दछ यसले भनेको छ द एग्रीमेन्ट सेटल्स डिस्प्युट बिटवीन डब्ल्युटीओ मेम्बर्स अबाउट द रेस्पेक्ट्स रेस्पेक्ट अफ द ट्रिप्स अब्लिगेसन सब्जेक्ट टु द डब्ल्युटीओज डिस्प्युट सेटलमेन्ट प्रोसिड्युर अनि बेसिक प्रिन्सिपलहरु के के रहेको छ यो ट्रिप्स को भने एमएफएन त्यो भनेको मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली अदर पीपल पीपल भनेको यसमा अदर नेसन भन्न खोजेको हैन सबै नेसनलाई बराबरी चाहिँ ट्रीट गर्ने भनेको मोस्ट फेभर्ड नेसन एमएफएन भन्ने छ अनि नेशनल ट्रीटमेन्ट अब यो शब्दहरुको यो जुन जुन टर्म्सहरु आउँछ यस्तो टर्म्सहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न मैले छुट्टै साना भिडियोहरु बनाउँछु हैन यसमा चाहिँ धेरै लामो नबनाऊ भन्ने कुरा अनि नेशनल ट्रीटमेन्ट भन्ने छ ट्रीटिङ फरेनर्स एन्ड लोकल्स इक्वली भनेको हैन त्यो कुराहरु रहेको छ भने अब विपो भन्ने अर्गनाइजेसन छ वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी सम्बन्धी मुख्य अर्गनाइजेसन चाहिँ यो रहेको छ इंटरनेशनल फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन अफ सर्विसेस को काम कर ग्लोबल फोरम को रूप में रहे विपो फर आईपी सर्विसेस इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी को सर्विसेस को अभी पोलिशीज इन्फर्मेशन एंड कोअपरेशन को रूप में ग्लोबल फोरम को रूप में रहे कि भादा खी विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेशन विपो रहे नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन में फाउंड कर बीरपी बाइन्टीन सिक्सटी सेवेन में फाउंड कर बीआईआरपीआई बीरपी के यहाँ लिखे मैं द बीरपी इज द प्रिशिड प्रिडिसेसर अफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेशन विपो बीरपी बीआईआरपीआई इज एन एक्रोनिम फर ब्यूरेक्स इंटरनेशन तो उसमें लिखे फ्रेंच में लिखे तेज को मिनिंग अरे यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फर द प्रोटेक्शन अफ इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो यो नाम को अर्गनाइजेसन थो तो पच्चीस विपो भो है स्थापना कहीं भर नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन में अभी केमिन टू फोर्स इन नाइन्टीन सेवेन्टी नाइन नाइन्टीन सेवेन्टी देखि कार्य सचालन भो अकेम स्पेशलाइज एजेंसी अफ यूएन इन नाइन्टीन सेवेन्टी फोर फोर्स में आए पी चार वर्ष पच्चीस नाइन्टीन सेवेन्टी फोर में के संयुक्त राष्ट्र संघ को एट विशिष्टीकृत संस्था को रूप में ये काम कर इसलिए अभी अब इस यहाँ पीसीटी मड्रिड हेग लिस्बन बुडापेस्ट ये सब बने है मैं यहाँ कलर लगा तो विभिन्न खाल को आईपी इसलिए प्रोटेक्ट करने काम करद ग्लोबली है इंटरनेशनल पेटेंट सीस्टम भो तो अेडमाक सीस्टम अजाइन तेल के भाई जो पेटेंट लाई पीसीटी भाई ट्रेडमाक दर्ता करने मड्रिड है मड्रिड सीस्टम भन है अस पच्चीस इंटेलेक्चुअल डिजाइन को लगी हेग सीस्टम भो जे जीआई दर्ता करना का लिस्बन सीस्टम अभी बुढ़ापे सीस्टम से माइक्रो अर्गनाइजम डिपोजिट सीस्टम को लगी ये कुछ भैन तब वेबसाइट में उइपेक वेबसाइट में गए हेन सकता तेज को स्क्रीनसट राखे मैं ये अर कि नया कुछ है अभी अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उइपो को बारे में यहाँ यहाँ नेपाल नाइन्टीन नाइन्टी सेवेन फेब्रुअरी फोर में मेम्बर भो तैं तो बेलादी तो दिन मेम्बर भ अभी नेशनल अफिस को रूप में चाह आईपी को संबंध में अगि माथि जो हमें पढ़ाया थे उद्योग विभाग भो है 
अनि त्यसैगरी कपीराइट नेपाल कपीराइट रजिस्ट्रार्स अफिसहरु रहेको छ अनि त्यसैगरी इन्करेजेस क्रिएटिव क्रिएटिव एक्टिभिटी एन्ड प्रमोट्स प्रोटेक्सन अफ आईपी थ्रु आउट द वर्ल्ड्स यो चाहिँ विपो को कुराहरु कुरा भयो इन्करेज क्रिएटिव एक्टिभिटी र प्रमोट प्रोटेक्सन अफ आईपी थ्रु आउट द वर्ल्ड हैन विश्वभरि चाहिँ के गर्छ यसले यो आईपी लाई चाहिँ अथवा क्रिएटिव एक्टिभिटीहरु जस्तै त्यसलाई प्रोटेक्सन र प्रमोट गर्ने काम गर्छ विश्वभरि and applying the administrative functions of Paris and Bonn Union. This is the administrative function of the company. What is the Paris Convention? What is the plus? Bonn Union. What is the Bonn Convention? What is the administrative function of the company? And the rendering uh, the technical and legal assistance in the field of IP. टेक्निकल एसिस्टेन्ट को कुरा हुन्छ कि अथवा लीगल एसिस्टेन्ट को कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ गर्ने गर्दछ यो युएन को एउटा स्पेशलाइज एजेन्सी को रूपमा रहेको भएर युएन को जति मेम्बर छ नि देश विश्वमा राष्ट्रहरु हो तिनीहरुलाई चाहिँ टेक्निकल र लीगल एसिस्टेन्ट दिने काम पनि गर्दछ भनेको अनि अब पेरिस कन्भेन्सन बर्न कन्भेन्सन मड्रिड एग्रीमेन्ट हैन अनि पीसीटी पेटेन्ट कोअपरेसन ट्रिटी सिस्टम हैन लन्चड इन कहिले भन्दा खेरि 1978 मा अनि त्यसपछि विपो अर्बिट्रेशन एन्ड मेडी मेडिएशन सेन्टर एएमसी भन्ने चाहिँ 1994 मा एस्टाब्लिश भयो अनि विपो वर्ल्ड वाइड एकेडेमी भन्ने चाहिँ 1998 मा एस्टाब्लिश भयो विपो डेभलपमेन्ट एजेन्सी भनेर चाहिँ एडप्टेड कहिले देखि 2007 देखि अनि अब यहाँ अरु पोइन्ट्सहरु लेखेको छ कोअपरेट विथ कन्ट्रीज एन्ड पार्टनर्स टु मेक आईपी वर्क फर डेभलपमेन्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइट सही विभिन्न कंट्री संग कोऑपरेट कर रहा है तेज़ मासी पार्टनर ग्रुप में सही काम करते हैं बनेगा अन्य हाउ टू हेल्प ऑल कंट्रीज यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम आईपी लॉज एंड प्रोटेक्शन सिस्टम अन्य हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड सोफिस्टिकेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी सिस्� Weepo aims to a to uh, to be a comprehensive and impartial fair impartial source of global IP information. Global IP information को चाहिए वड़ा कि impartial वाने को निष्पक्ष चाहिए वड़ा और अ comprehensive वाने को विस्तृत वड़ा सस्ता बनने से प्रयास में था वाने को अन्य inner most database वाने को था patent को trademark brand appellation of origin से IP legislation और इन्हीं और को चाहिए वड़ा इनर मोस्ट डाटाबेस चाहिँ त्यसमा रहेको छ भनेको तपाईले यसको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पेटेन्ट यस्तो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले त्यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यो इनर मोस्ट डाटाबेस को रूपमा चाहिँ रहेको छ भनेको र यति भन्दै अब यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँ रोकेको छु यसमा युज भएको कतिपय कुराहरु चाहिँ सबै व्याख्या गर्न लाग्दा खेरि भिडियो लामो हुने भएकोले त्यसलाई मैले स्किप गरेको छु त्यो चाहिँ मैले सानो सानो भिडियोको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बेखे करने प्रयास करने सु त्यो कुरा आरु यदि वीडियो मालिक बनाया रहा तो इसको लिंक पनी इसको डिस्क्रिप्शन में आल्जो